大家好，欢迎来到 PT 网络微讲堂，我是 K 罗。今天我们就来讲一下 Describe Image 这个部分最后的一节课，包括了三个类型的图片，分别是 Map、Combination 和 Picture， 也就是我们所说的地图题、综合图题和图片题。那么以下呢是我的一些个人信息，那话不多说，我们还是开始进入今天的正题。首先呢，我们今天来看到的第一类，也就是 map 地图题。如果说地理不太好的同学，可能就需要多花点时间，在课后去学习一下简单的地理知识了。我们在这个部分考到的主要会是叙述世界地图，或者是叙述非洲地图。所以希望大家在课后呢，去关注一下这两个地图。首先，在讲到世界地图的时候，大家需要知道的是世界每个大洲在地图上的哪里，以及每个大洲的读法。还需要知道的就是北极、南极以及赤道怎么说了。再来就是我们东西南北的表示方位的说法，这些都是在接下来我们讲到每一道题的时候，大家需要提前储备的一些知识。我已经一一为大家罗列出来了。不熟悉的同学可以先花一点时间学习一下这些知识，看看我们世界地图以及非洲地图，然后我们再来听今天课堂的具体内容。那么下面呢是我给大家提供的一个说地图的模板。那关于色块找重点，我们会在接下来讲到真题的时候来为大家具体进行解释。首尾的重要性我也就不再过多的重复了。在熟悉完刚刚给同学们的一些信息之后呢，我们先来看一下世界地图类的考题，这也是反复出现在同学们考试中的一道真题。首先，先解读一下标题，这个题主要是在讲1900年到1994年之间全球范围内降水量的一个变化。那这里呢，主要还是来讲解一下如何按照一个色块来对地图进行叙述。首先，大家需要分清的是，灰色到黑色代表着降水量的升高，而黄色到红色代表着降水量的降低。大家可以看到，图上这么多点，那么肯定是不可能每一个点都挨着去说的。那这里呢，我们就需要的是看色块。举一个例子，在地图左上部分，也就是我们的北美洲，大部分的点都是灰色或者黑色的。那么整体看来，北美洲的降水量就是一个增高的情况。增高的范围呢，大家可以看到，最低的有浅灰色，所示的是百分之二；最高的有黑色，也就是百分之二十。那所以得出的结论就是，整个北美洲的降水量在这段时间之内有一个增高，具体范围是百分之二到百分之二十。那么以此类推，大家就可以总结出每一个大洲大部分地区是什么色块的，是灰黑色还是黄红色，增高或者降低的范围是什么。特别需要注意的是，大家可以看到非洲不同于我们其他的大洲，非洲的降水量主要就是在降低，并且降低的程度很大，所以非洲也是特别需要说的一个重点。Implication， 大家可以根据自己的想法来试着说一个。如果还是不太明白怎么去说 implication， 同学可以一会儿参考一下我的示范。那么这就是我们如何来根据色块来说地图了。所以总结一下，就是拿到图片，看到每个大洲是什么颜色，每个颜色代表着什么，有没有重点的颜色，然后组织一下语言来对整个地图进行一个叙述。觉得很难的同学千万不要灰心，因为这已经算是我们考试中最高难度的几个题之一了。大家多花一点时间来试着说一下。如果觉得困难的同学，可以参考一下我的示范之后，再来对世界地图进行一个深刻的理解。那么现在呢，我就为大家来做一个示范。大家可以在听完这个示范之后呢，再倒回去理解一下刚才的内容，然后再跟着。自己的进度来多练习一下这一道高难度高频的真题，除了内容也一定要注意保证自己的流利度。This map shows the precipitation changes trend around the world from 1900 to 1994. During this period, precipitation increases from 2% to 20%, mainly in Asia, Oceania, and North America. Countries such as Russia and Australia have the highest increase of precipitation. 
Some parts of South America and Europe have a decrease of precipitation at around 5 to 10 percent. Most African countries witness a dramatic decrease in precipitation from 10 to 20 percent. This map may imply that the problem of drought in African countries need to be solved. 在看完世界地图之后呢，我们再来看一下 PT 考试中经常会特别考到的非洲地图。不熟悉地理的同学还是需要去看一下我们的非洲地图。当然是不需要大家知道每个国家在哪里，但是需要知道的是非洲长什么样子，方位应该怎么样去进行一个描述。那么我们还是来根据一道具体的高频真题对非洲地图进行一个详细的解析。首先还是按照我所讲的，按顺序来理解这幅图。第一个标题讲的是非洲植物、农作物天数的变化，也就是种植植物或者农作物之后呢，它们的生长期是多久？当然，在考试的时候，大家不需要去理解题意，只需要在第一句把标题和年份说出来就可以了。这里呢，因为这是一道高频真题，所以为了方便大家理解，还是稍微跟大家讲一下。在看完标题之后呢，我们再来看到是色块。中部是绿色，代表的是天数的增加，因为是 more days。增加的天数因为是浅绿色，所以对应的是一到五十天。最北、最南都是白色，也就是没有变化，而剩下的是橙色，也就是天数的减少。这样分成三个色块就很好说了。需要注意的有两个深红色的地方。我直接跟大家讲一下，一个是科特迪瓦，一个是南苏丹，方便如果大家进去遇到这个题能得到更高的分数。当然，如果大家在考试中不知道重点色块所在国家的名称，大家可以做的是，比如这一道题可以这样来说 ：The countries which have dark grey color will have 50 to 130 field days of the growing period. 其实，如果说方位也不好的同学，可以按照这样的模板来对每一个地图进行叙述。举个例子，比如说 ，The blue color represents something in the map， 这样说。但是如果要求得高分的同学，还是不建议采用这种方法的。在保证流利度的情况，建议大家还是说出一些大洲或者方位，这样的话内容分会比较高一点。那现在呢，大家还是多花一点时间来准备一下，并且试着自己来说一下，我再为大家进行一个示范。很好，那么现在呢，我还是为大家做一个简单的示范。This map shows changes in the projected growing season in Africa between 2000 and 2050. In the very northern and southern part of Africa, there will be no change of the length of growing period. In comparison, the length of growing period will increase from 1 to 50 days in the central part of Africa, whereas the other part of Africa will enjoy a decrease of the growing period from 1 to 20 days. In Cote d'Ivoire and South Sudan, the growing period will decrease dramatically around 50 to 113 days. This map may imply that most part of Africa will continue to be dry in the future. 好了，那么在讲完地图题之后呢，主要是我们的世界和非洲地图。我们现在来看一下 combination， 也就是综合图了。综合图其实顾名思义很简单，就是我们之前讲到的各种类型图片的一个结合。那考试中出现的综合图呢，主要有下面这三类：第一种，线图与柱图的结合，常考的就是降雨量与温度变化。第二种柱图与地图的结合，这是一道我们考试高频的真题，一会儿会为大家具体进行解读，还会考到各种图形的结合。当然啊，不是说把两个图形重叠在一起，是一道题中会出现两个图，例如还有线图、饼图这样的结合等等。这种图呢，听起来很困难，其实很简单，大家只需要参考一下之前讲过每个类型图的模板，把每个图分开来说，最后加上一个 implication 就可以了。需要大家注意一下，因为这种题型一道题就会出现两个图片，所以每个图片大家说的简单一点，不用像单独讲的时候那么详细。还需要注意一下，大家去发现一下两个图有没有相互关联的一些关系，这样的话把这种关系说成一个 implication 就可以了。
那我们还是依旧来解读两道考试的真题。首先，第一道就是线图与柱图的结合，这也就是我们讲的常考的降水量与温度的对比了。标题不多说，我们来看一下柱图和线图内容。蓝色的柱图对应的是我们左边的 precipitation， 也就是降水量，而红色的线图则是对应到的右边，也就是气温。那么这道题呢，就很显而易见了。按先说柱图的方式，把蓝色的地方说一遍，再按照说线图的方式，把红色的线说一遍。然后我们再来看一下两个图有没有关联。大家肯定很快就能看出，我们的温度和降水量是一个负相关的关系。所以这也就是我所说的，找出一个关联，说成一句 implication。那这道题呢，大家根据之前学习，肯定对大家来说都很简单了。我们还是花一点时间自己进行一个准备以及练习，然后再来听一下示范。很好，那么现在呢，我来做一个示范。This graph shows the precipitation and temperature changes in Vancouver, British Columbia during the whole year. The precipitation, starting at around 150 mm in January, decreased gradually, reaching the lowest, which is about 40 mm in July, and reversed back and increased to the highest point again in December, which is 150 mm. In comparison, the temperature in Vancouver, starting at about 2 Celsius degree in the beginning, gradually increased to the highest, nearly 20 Celsius degree in the middle of the year, and drops afterwards. This may imply that those two figures are negatively related. 下面呢，我们再来看一下另外一道高频的综合图，也就是一道柱图与地图的结合了。那柱图和地图分别应该怎么说？相信大家都已经很清楚了。需要注意的是，这道题的信息量比较大一点，所以在说到柱图的时候，我们只需要说一下大致人口上的上升程度就 OK 了。这样既保证了内容分，也保证了四十秒钟之内我们可以将这整个图叙述完。那么两个类型的图，如果大家忘记了应该怎么说，还是去回放一下之前的课堂内容，然后再来给大家一点时间自己练习，最后再来听一个示范。很好，那么下面请听示范。The bar chart shows the population change categorized by income from 1960 to 2004, except for high-income countries, which the population increased from 0.8 thousand million to 1 thousand million. The population in other two groups doubled. In the map, high-income countries mainly located in North America, Europe, Saudi Arabia, and Oceania. Middle-income countries are in South America, Asia, and some parts of Africa. The low-income countries are mainly in Africa and countries such as India. This may imply that the growth of population in developed countries are much slower. 好了，我们现在来看一下八大类型图片中的最后一个类型 picture， 也就是我们所说的图片图。这一类型呢就没有一个固定的模板了，主要考察是大家对图片的叙述能力，当然还有说一个 implication。但是因为很多时候呢，图片就不会给到一个标题，所以标题也是需要大家根据理解自己去编的。我们来看两道题，一道是类真题，一道是考试的真题，来进行一个具体情况具体的分析。首先呢，大家看到的是第一个类真题，这道题看起来其实大家都应该在知道，描述的分别是图片的左右两边，一边很穷，一边很富有。那么需要大家做的。就是根据眼睛看到的东西来进行一个详细的阐述，比如左边的房子很烂，道路的情况也不是很好，吃也是不是很好等等，可能是一个贫民窟。这些推测呢，都是需要大家自己看到图片的时候来进行说的。那右边房子很豪华，阳台还自带了游泳池，有网球场、篮球场、公共的游泳池，可能是富人住的地方。大家可以自己试着先说一下，那 implication 很明显就是在讲两边的贫富悬殊。很好，那现在呢，请听示范。This picture shows the living conditions for different people. On the left hand side, we can see some old houses built in an area, and the road condition is also very poor. Cars are parked in front of those houses, and some people are standing outside. I guess this is a place where some poor people live in. In comparison, on the right-hand side, we can see a high-rise apartment with swimming pool in each apartment's balcony, and there are also public tennis court and basketball courts, and there is also a big swimming pool. I guess rich people live here. This picture may imply the disparity between rich and poor in this place. 
现在呢，我们来看一下今天的最后一道题，也是图片题中的一道考试真题。这道题信息给的很详细，我也就不再多进行解读了。大家需要注意的是这几个塔和所在地的英文的正确读法，还是花一点时间自己练习一下，然后再来听一下示范。好了，那我们现在来听一下今天最后一道题的示范。This picture compares three different towers in three different cities. The highest tower is Taipei 101, which is located in Taipei, Taiwan, and the height of the single tower is 1,670 feet. The second one is Petronas Towers, located in Kuala Lumpur, Malaysia, which includes Tower 1 and Tower 2. The height of them is 1,483 feet. The third one is Sears Towers in Chicago, United States, and the height is 1,450 feet. This may imply that these towers are the landmarks in those cities. 好了，我们今天的网络微讲堂就到这里结束了。我们对 describe image 这个部分的讲解也就到此结束了。希望大家按照八大类型的图片，结合自己收集或者是课本上还有课堂上的内容去进行练习。一定在确保流利度以及内容的情况下，练好每一个题型，避免卡壳和遗漏的内容以及 implication 的情况。如果想知道更多真题的同学呢，可以来参加我们的 Zoom 网课真金预测班。那么更多详情，请大家咨询海外东方的 Kevin 王老师，这里是他的一些个人信息。感谢大家的观看，我们下期再见。